Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 694. Начертите координатный луч, единичный отрезок которого равен 12 см. Отметьте на нем точки, соответствующие дробям. Ну, начертим луч. Выберем начало луча, точку О. Начертим сам луч. И теперь на нем начертим единичный отрезок, длина которого равна 12 см. Ну вот, отметим точку А. Это у нас единичный отрезок, поэтому мы напишем, что отрезок ОА равен единице. Это отрезок единичный. Теперь на этом отрезке мы отметим точки, соответствующие дробям. Как видим, знаменатели всех данных дробей равны 12. Значит, нужно нам отрезок разделить на 12 равных частей. Ну, это как раз будет по одному сантиметру. Вот мы и отметим эти 12 равных частей. Теперь отметим точки, соответствующие дробям. 1 двенадцатая – это один маленький отрезочек. Обозначим буковкой «Б». И запишем отрезок ОБ равен 1 двенадцатой от единичного отрезка ОА. Значит, точка Б имеет координату 1 двенадцатая. Теперь 2 двенадцатых отметим. 2 двенадцатых – это два маленьких отрезочка. Отметим точку К. Запишем отрезок ОК равен двум двенадцатым отрезка единичного отрезка, а точка К имеет координату две двенадцатых. Теперь пять двенадцатых. Отсчитываем пять маленьких отрезочков. Три, четыре, пять. Точка Н. Отрезок ОН равен пять двенадцатых. Точка Н имеет координату 5 двенадцатых. Теперь 6 двенадцатых. Вот эта точка. Обозначим ее П. Отрезок ОП имеет длину 6 двенадцатых частей единичного отрезка. Точка П имеет координату 6 двенадцатых. Теперь 8 двенадцатых. Вот 8 двенадцатых. Ну, обозначим точка С. Отрезок ОС имеет длину 8 двенадцатых от единичного отрезка ОА. А точка С имеет координату 8 двенадцатых. И еще у нас 11 двенадцатых. Вот 11 двенадцатых. Обозначим буквой «П». Отрезок ОП имеет длину 11 двенадцатых. Точка «П» имеет координату 11 двенадцатых. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.